আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির দুপুরের সংবাদে রাজধানীর নয়াপলটনে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এই সময় বিএনপি নেতাকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুটতে দেখা যায় পুলিশও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এতে নয়াপলটন এবং এর আশপাশের এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়েছে বিএনপির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মিছিল এ সময় দলের মহাসচিব অভিযোগ করেন পুলিশ অকারণে নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন উস্কানিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করাই বিএনপির কাজ সাকিবুর রহমানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত কথা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে মিছিল করবে বিএনপি কিন্তু মিছিলের কোনো অনুমতি পায়নি দলটি সকাল থেকে নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে নাইট অ্যাঙ্গেলের দিকে আগানোর চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ এ সময় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে পরে টিয়ারশেল ও লাঠিচার্জ করে নেতাকর্মীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ পুলিশ জানায় বিএনপির নেতারা বিনা উস্কানিতে তাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুললে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে শক্ত অবস্থানে যায় তারা মিছিল সহকারে এদের নেতাকর্মীরা যখন এদের এখানে আসে আমাদের পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছুড়ে তখন পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠি চাষ করে পুলিশ আমার অনেক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে তাদের ইটপাটকেলে পুলিশ বাধ্য হয়েছে তাদের উপর লাঠি চাষ করতে এ সময় বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন পুলিশ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা সমাবেশটা শেষ করেছি আমি পরিষ্কার করে বলেছি যে আমাদের প্রোগ্রাম কর্মসূচি এখানেই শেষ হলো এরপরে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছিল শান্তিপূর্ণভাবেই ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশ অতর্কিতে তাদের উপরে আপনার হামলা করেছে তাদের উপরে লাঠি চার্জ করেছে টিয়ার গ্যাস সেল বেড়েছে এবং গুলি করেছে অনেক অনেকেই আমাদের নেতাকর্মীরা তারা আহত হয়েছেন এবং অনেকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এদিকে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি সব সময় বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করতে উস্কানিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে পল্টনে যে ঘটনা ঘটছে বিএনপি কিন্তু সবসময় এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তারা সবসময় একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য একটা উস্কানি দেওয়ার জন্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হওয়ার একটা উস্কানি দেওয়ার জন্য এগুলো করে থাকে এর আগে সকালে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ের সামনে ট্রাকের উপর অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা সাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা যে কোনো ইস্যুকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে বিতর্কিত করাই বিএনপির কাজ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের সকালে নিজ বাসভবনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন অপপ্রচার করাই বিএনপির শেষ আশ্রয়স্থল রাজনীতি যেহেতু বিএনপির আদর্শ সেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলতেই হবে এ ধরনের কল্পিত অন্তঃশাসন্য অভিযোগ তারই ধারাবাহিকতা যে কোনো ইস্যুকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে বিতর্কিত করাই তাদের কাজ অপপ্রচারই তাদের শেষ আশ্রয়স্থল সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ধর্মভিত্তিক দলে সম্পৃক্ততা পেয়েছে পুলিশ রংপুরের পীরগঞ্জে জেলে পলিতে হামলার ঘটনায় আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই সময় লুট করা কিছু মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে কুমিল্লায় পূজা মণ্ডপে পবিত্র কোরআন রাখার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ইকবাল হোসেন সহ চারজনের সাত দিনের রিমান্ড চলছে এ ঘটনায় যারা তাকে পেছন থেকে ইন্ধন যুগিয়েছেন তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদিকে জয়পুরহাটে কালাইয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের উদ্দেশ্য ও নাশকতার পরিকল্পনার সময় জেলা জামায়াত ইসলামীর আমির ও সাধারণ সম্পাদক সহ চার জামায়াত নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পরে তাদের কারাগারে পাঠানো হয় ভৌগোলিক কারণে আগামীতে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের সেতু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ এমনটা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন এদেশে বিনিয়োগ করলে পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবসায়িক সুবিধা পাবে বিনিয়োগকারীরা সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সরকারের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে বলেই করোনা সহ কোনো প্রতিবন্ধকতাই এখনও দেশকে পেছাতে পারেনি দেশীয় পণ্য বিশ্ববাজারে তুলে ধরার পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিবেশে জানান দিতে ঢাকায় শুরু হলো সাত দিন ব্যাপী ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই এর যৌথ আয়োজনে এবারে সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে 38টি দেশের 552টি প্রতিষ্ঠান মূলত অবকাঠামো আইটি চামড়াজাত পণ্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যাগ্রো এন্ড ফুড প্রসেসিং প্লাস্টিক পণ্য জুট ও টেক্সটাইল পণ্য প্রদর্শন করা হবে এই সম্মেলনে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দেশে এখন উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ চলছে যারা বিনিয়োগ করতে আসবেন তারা শুধু বাংলাদেশ পাবেন না আমি বলবো দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ারও দেশগুলিতে তাদের একটা সুযোগ থাকবে এই বাজারগুলি ধরার প্রাচ্য পাশ্চাত্য একটা যোগাযোগের ব্রিজ হিসেবে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে যেটা আমাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের আরও প্রসার করতে সহায়তা করবে তিনি বলেন করোনায় অর্থনীতি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় এখনও উন্নয়নের ধারায় আছে দেশ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি বলে আজকে আমাদের এই সাফল্য আসতে সক্ষম হয়েছে আমাদের আগামী প্রজন্ম তারা যেন অর্থাৎ প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন একটা সুন্দর জীবন পায় নিরাপদ জীবন পায় সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে এবং উন্নত জীবন পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দু হাজার একশো প্রণয়ন করেছে অর্থাৎ দু হাজার একশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কীভাবে উন্নত হবে সেই কাঠামোটাও আমি দিয়ে যাচ্ছি চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে ব্যবসায়ীদের প্রতি পরামর্শ ছিল প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা মাদক মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন ঢাকায় চলচ্চিত্রের গ্ল্যামার গার্ল পরিমণি সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক রবিউল আলমের আদালতে জামিনের আবেদন করেন তিনি বিচারক শুনানি শেষে তার জামিন মঞ্জুর করেন এছাড়াও পরিমণির দুই সহযোগী আশরাফুল ইসলাম দীপু ও কবির হোসেন আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা মঞ্জুর করেন মামলায় চিত্রনায়িকা পরিমণি সহ তিনজনের বিরুদ্ধে দেওয়া পুলিশের অভিযোগপত্রের ওপর শুনানি হবে আগামী পনেরো নভেম্বর বিজ্ঞ আদালতে আজকেই প্রথম ধার্য তারিখ ছিল আমলে গ্রহণ করবার জন্য তো মামলা বদলি হয়ে আসলে জামিন নিতে হয় আমরা আত্মসমর্পণ পূর্বক আর জামিনের দরখাস্ত করেছিলেন বিজ্ঞ আদালত সার্বিক বিবেচনায় জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিজ্ঞ আদালত থেকেই তারা সিআর মিস করে জামিনে ছিল যদি এই আদালত থেকে জামিনে ছিল এই আদালত থেকে আবার এই আদালত জামিনে চেয়ে সেখানে আমরা কোনো বিরোধিতা করিনি চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের কালুরঘাটমুখী র্যাম্পের দুটি পিলারে ফাটল দেখা দিয়েছে ফলে গতকাল রাত একটায় থেকে র্যাম্পের ওই অংশ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছে নগরবাসী তাদের অভিযোগ শুরু থেকেই ফ্লাইওভারের কাজ মানসম্মত ছিল না দর্শকের বিষয় আরো বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সাইফুল মাহমুদ সাইফুল ফ্লাইওভারের র্যাম্পের পিলারে ফাটলের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি বলছে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে এ বিষয়ে মৌসুমি আপনি ঠিক যেমনটি বলেছিলেন এই ফ্লাইওভারটি তৈরি হয়েছিল দুই হাজার সালে এর মধ্যেই কিন্তু দুই হাজার সালে ওয়াইমুখী এই র্যাম্পটি তৈরি হয় ঠিক এই পিলারটি কিন্তু আসলে র্যাম্প ফাটল দেখা দিয়েছে এবং আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি একটি র্যাম্পের উপরে যেই র্যাম্পটি ফাটল দেখা দিয়েছে সেই র্যাম্পের উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি ইতিমধ্যে গতকাল রাত যখন এই দুটি র্যাম্পে যখন ফাটল দেখা দেয় সাথে সাথে পুলিশ চট্টগ্রাম সিডিএকে এবং সিটি কর্পোরেশনকে জানিয়েছে ওরা দুই সংস্থাই গতকাল রাতে এসে ওয়াইমুখী সংযুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমি কথা বলেছিলাম চট্টগ্রাম চেয়ারম্যানের সাথে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে উনি বলল যতদিন পর্যন্ত এটি সংস্কার করা হবে না ততদিন পর্যন্ত এটি বন্ধ থাকবে এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জানিয়েছেন ওনারা সে ইতিমধ্যেই আজকের মধ্যেই চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি লিখবে কি কারণে এটার ফাটল দেখা দিয়েছে কেন দেখা দিয়েছে এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি চিঠি দিবে যতদিন পর্যন্ত এই ফাটলটি সংস্কার করা হবে না ততদিন পর্যন্ত গাড়ি বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী 
এবং আরেকটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি ইতিমধ্যে সিডিএর পক্ষ থেকে এখানে পরিদর্শন দল এসেছেন কেন এটা আসলে ফাটল দেখা দিয়েছেন কী ত্রুটির কারণে দেখা দিয়েছেন যারা নির্মাণ করেছেন তাদের কোনো গাফলিতে আছে কিনা এই সবগুলো বিষয় ওনারা আসলে উল্লেখ করবেন কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটলো তবে এখানকার জনগণ যারা আছে ওনারা কিন্তু একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে যেহেতু এর আগের এই ফ্লাইওভারটিতে একটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছিল যাতে পুনরাবৃত্তি এই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে ওনারা কিন্তু জনগণ কিন্তু আশা করেন এবং আরেকটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে যারা এই লাইনে গাড়ি চালাচ্ছেন তারা কিন্তু আসলে ইতিমধ্যে ভোগান দিতে পড়েছেন যেহেতু দুই লাইন দুটা লাইনেই ওয়াইমুখী বন্ধ হয়ে গেছে যানজটের অনেকটা সৃষ্টি হয়েছে মৌসুমি এ ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামের ফ্লাইওভার থেকে সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ অন্তত একশো কোটি টাকার লেনদেন হলেও কর্ণফুলী মাল্টিপারপাস কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে রয়েছে মাত্র আশি লাখ টাকা লাখে তিন হাজার টাকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রাহককে প্রতারিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীর পল্লবী থেকে পরিচালক সহ দশ জন গ্রেপ্তার হলেও প্রতিষ্ঠানটির মূল কর্ণধার এখনও পলাতক রয়েছেন জুবাইর সানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত কারওয়াল বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় প্রথম কয়েক মাস গ্রাহকদের টাকা দিলেও চার পাঁচ মাস পর থেকে তা বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি মাসে আঠারোশো টাকা লাভ দিব তা আমি সেই হিসাবে তিন লাখ টাকা তাদের কাছে জমা দিচ্ছি আমার বই আমার বিশে তা তিন লাখ টাকা রাখছি এখন হ্যাঁ আমার লাভ হবে না যেহেতু আমাদের লাভের টাকা দিতেছেন তা আমাদের মূল দণ্ড ফেরত দেন তো মূল দণ্ড ফেরত দিতে আছে না গেলে আজকে আসেন কালকে আসেন এরকম করতে করতে এই পর্যন্ত দুই হাজার উনিশ সালে আমরা এটা করছি গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালায় র্যাব চার অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় পরিচালক সহ দশ জনকে আটক করে তারা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা পাঁচশো আঠারো হলেও অন্তত ত্রিশ হাজার মানুষকে প্রতারিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি জসীমুদ্দিন একটা অলৌকিক ভৌতিক চরিত্র তাকে গ্রাহকরা কখনো দেখে নাই গ্রাহকরা অধিকাংশ দেখছে শাকিল আহমেদ এবং চান মিয়া নামে যে দুইজনকে আমরা আমরা হাজির করছি এই দুইজনকে আর মাঠ পর্যায়ে প্রতারিত করে যারা তাদেরকে সংগ্রহ করছে তাদেরকে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় প্রতি লাখে তিন হাজার টাকার লভ্যাংশ দেয়ার প্রলোভন দেখাত প্রতিষ্ঠানটি আমানত সংগ্রহ করলেও দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকদের কোনো লভ্যাংশ দিচ্ছিল না তারা এবং শাকিল আহমেদ জিজ্ঞাসাবাদে এসে বলেছে যে সমস্ত টাকা যেগুলি ওই হয় প্রতিদিনই তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায় এবং সমিতির কেউ কোনো সদস্য ডিপিএস এ অংশ নিয়ে দেওয়ার সুযোগ নাই এখানে যে ডিপিএস যে সিস্টেম তিন বছর পাঁচ বছর মেয়াদি এটি অবৈধ প্রতারণা করা অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি জসীমুদ্দিন নিজের নামে আটটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং সহ একাধিক মামলা প্রক্রিয়াধীন সমিতি করে সে সমস্ত টাকা ট্রান্সফার করছে জুবার সানি আর টিভি ঢাকা ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালির নতুন পরিচালনা বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেলা বারোটায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে ই ভ্যালির প্রধান কার্যালয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এইচ এম সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে নেতৃত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত আছেন নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব কবির মিলন বোর্ডের সদস্য সাবেক সচিব মোহাম্মদ রেজাউল আহসান চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফখরুদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার খান মোহাম্মদ শামিম আজিজ সভায় ইভ্যালির বর্তমান অবস্থা দায় দেনা সম্পদের পরিমাণ পরিচালনার প্রক্রিয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হচ্ছে অর্থনীতিবিদ ড রেজা কিবরিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গণ অধিকার পরিষদ নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছে দুপুরে রাজধানীর পল্টনের প্রীতম জামান টাওয়ারে অবস্থিত দলটির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের নাম ঘোষণা করেন নুর রেজা কিবরিয়াকে আহ্বায়ক ও নুরুল হক নুরকে সদস্য সচিব করে দলটির বিরাশি সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে কমিটির বিভিন্ন পদে ছাত্র যুব শ্রমিক অধিকার পরিষদের বর্তমান সাবেক নেতাদের অনেকেই রয়েছে জনতার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার স্লোগানকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ গণ অধিকার পরিষদের মূল নীতি চারটি এগুলো হলো গণতন্ত্র ন্যায় বিচার অধিকার ও জাতীয় স্বার্থ দলের পক্ষ থেকে একুশ দফা প্রস্তাবনাও পেশ করা হয় এতে বলা राजनीतिक दल गठन उद्योग नहीं दीर्घद आज के 
আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে আমাদের এই দলের নাম ইতিমধ্যেই ঠিক হয়েছে বাংলাদেশ গণ অধিকার পরিষদ খুলনার কয়রা উপজেলার বামিয়া গ্রামে বাবা মা ও মেয়েকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সোমবার দিন গত রাতে এ ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় মাজেদের বাড়ির পাশের পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় তাদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ নিহতরা হলেন হাবিবুর রহমান তার স্ত্রী বিউটি ও মেয়ে হাবিবা এদিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার সহ প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করেছেন কয়রা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন তিনি বলেন প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাবা মা ও মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর পুকুরে মরদেহ গোপনের চেষ্টা করা হয়েছে আর টিভি সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রচারের পর বৃদ্ধ মা মরিয়ম বেগমকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়েছেন সন্তানেরা ঢাকার ধামরাইয়ের স্থানীয়দের উপস্থিতিতে মা মরিয়ম বেগমের দায়িত্ব বুঝে নেন তার তিন ছেলে স্থানীয়রা জানায় নরসিংহপুর গ্রামের আত্মীয়ের বাড়িতে বৃদ্ধা মা মরিয়মকে নিতে আসেন তিন ছেলে এ সময় বৃদ্ধার সন্তানরা নিজেদের ভুলের কথা উল্লেখ করে মায়ের সেবা যত্নে আরও সচেতন ও আন্তরিক হওয়ার আশ্বাস দিয়ে মাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যান ভোলাসহ উপকূলীয় মেঘনা তেতুলিয়া আর সাগর মোহনায় গেল রাত বারোটায় শেষ হয়েছে ইলিশের ডিম ছাড়া ও ভরা প্রজনন মৌসুম রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে জেলেরা নদীতে নামতে শুরু করেছে তবে মঙ্গলবার নদীতে জাল ফেলে মাছ না পাওয়ায় হতাশ জেলেরা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এস এম আজাহারুল ইসলাম জানান প্রাকৃতিক নিয়ম ও ইলিশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইলিশ ও অঞ্চলে ডিম ছাড়ার পর দ্রুত গতিতে ফের সাগরে ফিরে যায় এদিকে চাঁদপুরে গতকাল মধ্যরাত থেকে নদীতে মাছ শিকারে নেমেছেন জেলেরা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্র চাঁদপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড মোহাম্মদ আনিসুর রহমান বলেন কিছু অসাধু জেলে ডিমওয়ালা ইলিশ ধরলেও এবছর যে পরিমাণ ইলিশ মাছ ডিম ছেড়েছে তাতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ উৎপাদন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন সুদানে সামরিক অভ্যুত্থান বিরোধী বিক্ষোভে সেনাবাহিনীর গুলিতে সাতজন নিহত একশো চল্লিশ জন আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ডয়াচেভেলে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছে দেশটির সার্বভৌম পরিষদের প্রধান জেনারেল আব্দেল ফাত্তাহ আল বুরহান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে রাজধানী খার্তুমের বিভিন্ন হাসপাতালে জখম হয়ে চিকিৎসা নিতে ছুটে যাচ্ছেন মানুষ তাদের অনেকের পোশাক রক্তে লাল হয়ে যেতে দেখা গেছে এদিকে সুদানের সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস সে দেশের প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদ সহ অন্যান্য বেসামরিক বন্দী নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন মাস্ক পরুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এখন থেকে আর টিভির সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আর টিভি প্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে